हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल तो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट देखने वाले हैं जो हमारे बोर्ड नीट या जेई तीनों एग्जाम्स में बहुत हेल्प करने वाला है तो आप लोगों को पता है एक मेजर पार्ट होता है जहां हम ग्राफ से स्ट्रगल करते हैं और एग्जाम में ग्राफ्स या बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम जो सीधे एन सी के आ जाते हैं उनको क्रैक करने में हमें मुश्किल होती है क्योंकि उनके कॉन्सेप्चुअल बेसिस को हम लैक कर रहे होते हैं तो आज के लेक्चर में मैंने क्या किया है और इस लेक्चर सीरीज में हम क्या करेंगे जो ग्राफ और इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं एन फोकस करके और जो एनसीआर में थोड़े से नहीं दिए हैं लेकिन कंपटीशन में पूछ लिए जाते हैं लेक्चर सीरीज में हम उसको देखेंगे एंड उनकी कॉन्सेप्शल डेप्थ को ही पढ़ेंगे तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने लेक्चर नंबर वन से दैट इज ट्वेल्थ की फर्स्ट बुक जो है फिजिक्स के उसके आज सारे ग्राफ्स और बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो सारे हम देखेंगे तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं All the diagrams in this session are taken from NCERT because NCERT is the basis for your boards, NEET as well as JEE mains. So let us start with the first chapter that is electrostatics. So in the first chapter, the first diagrams we need to see is all about electric fields. So ये चार diagram आप लोगों के NCERT में given है. The first diagram is of electric field due to positive point charge. The second diagram is due to negative point charge. The third diagram is for two charges which are both positive, and the fourth diagram is uh, for a pair, a pair of charge which can also be called as dipole because they are equal in magnitude and opposite in charge. The important point is positive charge के लिए सारी field lines बाहर होती हैं radially outward. So always remember for positive point charge the di uh, the di direction of electric field is radially outward so this is radially outward for negative charge it is always radially inward for two positive charges or two like charges it will be something like that so i have a very important thing to be mentioned out here is the diagrams are for net electric field resultant electric field so agar ek se zyada charge hai to wo net electric field ke एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की गई होगी एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्लियरली लिखी गई है कि कंजर्वेटिव फील्ड लाइंस डो नॉट फॉर्म क्लोज लूप इसलिए आप लास्ट डायग्राम में देखेंगे कि ये जो ऊपर की लाइन है दैट इज गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव बट जो नीचे की लाइन है दैट इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव एंड दी सेंट्रल लाइन इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव दैट इज इट इज नॉट फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस क्लोज लूप so for first chapter we only have these many diagrams which are very important for your board exam as well as other exam we are moving to the next chapter that is capacitance and potential so jaisa ki humko pata hai electric field ka formula kuch is type se hota hai and potential ka formula is tarike se hota hai ye main point charge ke liye likh raha hu to clearly we can see that ki electric field is proportional to 1 upon r square and potential is proportional to 1 upon r in both cases the uh, the figure the diagram which will plot of electric field or potential res with respect to r will be something like that matlab dono hi decreasing curve honge lekin an interesting baat ye hai ki agar hum r jo distance hai between uh, between the the charge and the point at which you are calculating electric or potential electric field or potential if it is greater than 1 then what you will see is ki ye jo r hai wo 1 se bada hoga then the magnitude of e will be less than magnitude of v assuming that the charge is same so is tarike se hamara magnitude kam hoga isliye aap dekhenge jab hum r equal to 1 se r equal to 1 se बड़े सिनेरियो में जा रहे हैं सो द इलेक्ट्रिक फील्ड इज गेटिंग लेसर इन द मैग्नीट्यूड कंपेयर टू पोटेंशियल बट अगर हम आर लेस देन वन वाले केस को देखते हैं तो ऑटोमेटिकली इफ आर इज लेस देन वन तो उसका न्यूमिनेटर अगर और छोटा होगा तो डिनोमिनेटर और बड़ा हो जाएगा मतलब द इलेक्ट्रिक फील्ड इन मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन पोटेंशियल दिस एरोज डो नॉट मीन एनी थिंग जस्ट इट इज ऑल अबाउट द मैग्नीट्यूड वी आर रिप्रेजेंटिंग इन दिस डायग्राम द नेक्स्ट थिंग वील बी बॉर्डर्ड अबाउट इन द इन द सेकेंड चैप्टर इज ऑल अबाउट गॉशन सर्फेसिस so there are four gaussian surfaces which are given in your syllabus the first gaussian surface is all about uh, plotting for constant electric field the second is for again a pair of charges negative and positive the third is all about a single positive or even negative charge to agar yahan pe negative charge hota to bhi same hi hota yahan pe agar negative charge hota to it will be same the uh, the gaussian surface will be same again it will be spherical in shape and positive positive ya negative negative charges honge to kuch is tarah se gaussian surface banegi ek important point maine yahan pe likha hua hai jo aapko yaad rakhna hai jiske bare mein hum aage bhi baat karenge that is gaussian surfaces are also equipotential surfaces actually mujhe hum gaussian surfaces ki baat karte hain chapter number chahe 1 kahe chahe chapter number 2 kahe wahan pe ek definition aate hai ki they are very uh, दे आर चोजन वेरी यूनिकली इन अ वे कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प हो लेकिन सेकेंड चैप्टर में हम देखते हैं कि उनकी एक और प्रॉपर्टी सामने आती है दैट इज दे आर इक्यू पोटेंशियल सर्फेसेस 
let us now look what are equipotential surfaces the name itself suggests that equipotential surfaces are the surfaces which have equal potential at each point so dekhte hain ki ye kaise aata hai agar hum is formula ko dekhe which is again a very important formula that is e is equal to minus dv by dr iska ek aur form exists karta hai <coughs> which is much more important for us which can be written as e dot dr i am taking dr that side is equal to minus dv in this formula if we elaborate this formula this comes out to be e dr cos theta is equal to minus dv so according to equipotential's definition agar hum is dv ko zero kar dein if if this change is zero that means there can be three possibilities either the electric field is zero either the distance across across which it is being integrated is zero or the angle is 90 degree the real आउटकम ऑफ दिस चेंज और दिस स्मॉल डी वी ये जो छोटा सा चेंज है डी वी का अगर ये जीरो हो जाता है ड्यू टू इक्व पोटेंशियल पॉइंट देन वी कैन एक्चुअली फाइनली कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस अक्रॉस इट इट इज इंक्रीगेटेड क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि वहाँ पर चार्ज है और डी आर तो एक डिस्टेंस है दैट मीन्स वी कैन से कि इक्वेटेंशियल सरफेस जब बनेंगी तो जो एंगल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और जिस सरफेस को आप बनाएंगे उसके अलॉन्ग दैट विल बी नाइन्टी डिग्री ऑल्सो देर इज एन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हियर दैट ई विल बी इन द डायरेक्शन वेयर वी डिक्रीज इज बिकॉज आप देखें यहाँ पे चेंज में नेगेटिव लगा है मतलब जिस डायरेक्शन में ये कम होगा उस डायरेक्शन में ई एग्जिस्ट कर रहा होगा बहुत लॉजिक सी बात है क्योंकि अगर इसका चेंज कम होगा तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा दैट मीन्स ई उस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगा सो so, यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया हुआ है आपको समझाने के लिए बिकॉज दिस क्वेश्चन कम्स इन थ्री मार्क्स दैट इज अगर हम ये सारी इक्विपिटल सर्फेसिस बोलें जहाँ पे यहाँ पे पोटेंशियल टेन है यहाँ ट्वेंटी है यहाँ थर्टी है या 40 है तो क्लियरली फॉर दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस इज दिस कैन बी द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होना चाहिए परपेंडिकुलर होना चाहिए अलोंग द इक्विपोटेंशियल सरफेस बट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि क्या इसके डायरेक्शन ऊपर होगी या नीचे तो क्लियरली वी नो दैट इन द डायरेक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेस दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये डायरेक्शन इसकी नहीं होगी द राइट डायरेक्शन विल बी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन The third diagram, which is important in the second chapter, is the variation of materials and what happens inside a material when they are kept in electric field. So always remember, when conductors are kept in electric field, they get completely polarized because they can actually form many dipoles. Actually equal to infinite dipoles because they have many free electrons. Whereas insulators forms partial dipole, they cannot form as many dipoles as conductors. Hence the scenario becomes that जो उनके अंदर electric field, net electric field होगी conductor के अंदर वो zero हो जाएगी जबकि insulator के अंदर नहीं होगी because जो induced charge होगा conductor के अंदर वो सारी external electric field को cancel out कर देगा लेकिन insulator में ऐसा नहीं होगा क्योंकि वो पूरे पोलराइज नहीं हो पाते हैं Now we are starting with chapter number थ्री that is current electricity the first important graph of current electricity is all about ohm's law to hum dekhenge kaise ohm's law conductor डायोड और गैलियम आर्सेनाइट जैसे एक यूनिक कंपाउंड में फॉर्म होता है मतलब कैसे पोटेंशियल और करंट एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं सो इफ वी इफ यू लुक ऑन कंडक्टर का जो वेरिएशन है इट यू कैन क्लियरली सी दैट द पोटेंशियल और द द वोल्टेज ऑफ अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट अक्रॉस द कंडक्टर इंपॉर्टेंट थिंग इज देर कम्स अ पॉइंट जहाँ पर ये ओमिक नेचर चेंज हो जाता है बिकॉज करंट इतना ज़्यादा हो जाता है कि टेम्परेचर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने लगता है और पोटेंशियल और करंट में डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी नहीं रह जाती है अगर आप डायोड में देखेंगे तो दिस विल बी डन इन योर सेमीकंडक्टर के लेक्चर आल्सो सो यू विल बी इन डेप्थ नोइंग कि कैसे ये वेरी होता है लेकिन डायोड में एक यूनिक चीज ये होती है कि आप बैटरी का अगर टर्मिनल चेंज कर दें तो भी आपको वी आई करेक्टरिस्टिक मिलता है ये बहुत यूनिक फैक्टर है तो ये जो सीनैरियो बनता है वो फॉरवर्ड बाइस का सीनैरियो बनता है एंड ये जो सीनैरियो बनता है वो रिवर्स बायस का सीनैरियो बनता है जिसको हम डेप्थ में सेमीकंडक्टर चैप्टर में देखेंगे ये बहुत ही यूनिक मटेरियल है दैट इज गेलियम आर्सेनाइड अगर आप देखेंगे ये थर्ड और फिफ्थ ग्रुप की मिक्सिंग का कोई एक मटेरियल है जो फॉर्म हुआ है गेलियम का क्योंकि गेलियम नेचुरली अपने नेचुरल फॉर्म में बहुत कम मिलता है नेचर में सो so, अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें बहुत इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट आपको समझ आएगा कि यहाँ पर आप देखें ये बढ़ रहा है और फिर यहाँ पर कम हो रहा है तो यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो बहुत यूनिक चीज़ हम निकाल सकते हैं कि अगर हम टेन थीटा दैट इज स्लोप ऑफ वी आई की बात करें स्लोप ऑफ वी आई कर्व की बात करें तो क्लियरली वो हमें क्या देता है क्लियरली वो हमें रेजिस्टेंस देता है क्योंकि R इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है तो अगर हम ध्यान से देखें तो गेलियम आर्सनाइट एक ऐसा मटेरियल है जिसका 
जो पहले रेजिस्टेंस है वो पॉजिटिव है अगर इस रीजन में हम देखें तो रेजिस्टेंस पॉजिटिव है क्योंकि टेन थीटा नाइनटी से छोटा है लेकिन इस रीजन में जो आपका रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव है क्योंकि टेन थीटा नाइनटी से बड़ा है मतलब जो एंगल है वो नाइनटी से बड़ा है यहां पर देखिए हमेशा रेजिस्टेंस पॉजिटिव है और इस सीनैरियो में भी रेजिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव है द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ इन करेंट इलेक्ट्रिसिटी इज रेजिस्टेंस और टेम्परेचर की डिपेंडेंसी तो अगर आप देखें आपके सामने तीन ग्राफ बनाए हुए हैं पहला कंडक्टर के लिए दूसरा एलॉय के लिए और तीसरा आपके एक सेमीकंडक्टर के लिए क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो रेजिस्टिविटी है मतलब रेजिस्टेंस के अलावा हम रेजिस्टिविटी की बात करते हैं क्योंकि रेजिस्टिविटी उसकी एक यूनिक इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है तो जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी कंडक्टर uh, की वो एक्चुअली डायरेक्टली टेम्परेचर पर डिपेंडेंसी उसकी नहीं निकाली जा सकती है उसको हम उसके रिलेक्सेशन uh, टाइम से रिलेट करते हैं और क्लियरली हमें पता होता है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिलेक्सेशन टाइम कम होगा रिलेक्सेशन टाइम कम होगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगी लेकिन लीनियर ही नहीं बढ़ेगी इसलिए कुछ ग्राफ ऐसा है आप देखेंगे रेजिस्टिविटी बढ़ रही होगी अगर हम किसी भी एलॉय की बात करें तो उसकी जो रेजिस्टिविटी होती है एक्चुअली में वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसके टेम्परेचर पे इन अ डायरेक्ट फॉर्म विच फॉर्म्स अ स्ट्रेट लाइन लेकिन कुछ इनिशियल रेजिस्टिविटी उसकी होती है जिसके बाद वो बढ़ना स्टार्ट करती है इसलिए उसकी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की तरह आती है जिसका इंटरसेप्ट रो नॉट होता है अगर हम सेमीकंडक्टर की बात करें तो बहुत ही यूनिक होते हैं सेमीकंडक्टर और इसलिए उनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है आप देखेंगे अप्लाइंसेस में बिकॉज उनकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पे वेरी करती है और टेम्परेचर के साथ एक्चुअली में वो कम होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेमी कंडक्टर का जिसको हम जब सेमी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें ज़रूर देखेंगे आप देखेंगे एक्सपोनेंशियली वो डिक्रीज करती है नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं दैट इज़ मूविंग चार्ज मैग्नेटिज्म फोर्थ चैप्टर तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में बात करेंगे द डायग्राम विच इज़ फॉर्म्ड और द ट्रेजेक्ट्री फॉर्म बाय अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड सो इट कम्स आउट टू बी सर्कुलर इन व्हाट वेज क्योंकि अगर हम देखें मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मला होता है वो होता है क्यू वी क्रॉस बी क्लियरली वी कैन सी दैट एफ इज परपेंडिकुलर टू वेलॉसिटी एज वेल एज एफ इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड इन दिस स्पेशल केस नॉट ऑलवेज सो हमें ये बात इलेवन क्लास में पढ़ाई जाती है या सर्कुलर मोशन जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी फोर्स और वेलोसिटी पर पेंडिकुलर होती है तो कोई भी पार्टिकल अपनी जो ट्रेजेक्ट्री फॉर्म करता है वो होता है सर्कुलर मोशन इसलिए आपके मैग्नेटिक फील्ड में एक मूविंग चार्ज सर्कुलर मोशन बनाता है बच्चों को ये डायग्राम देख के ये डाउट होता है कि कब मट, कब जो पार्टिकल है मूविंग पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड हेलिक्स बनाता है तो सबसे पहली चीज है हेलिक्स क्या होता है एक स्पायरल शेप होता है जिसको एक्स डायरेक्शन में ओपन कर दिया होता है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे सो दिस विल ऑलवेज हैपन जब आपका वेलॉसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल के बीच का एंगल 90, 180 और 0 में से कुछ भी नहीं होगा फिर से सुन लीजिए 90, 180 और 0 में से कुछ भी नहीं होगा इसके अलावा अगर कोई भी एंगल हुआ तो इट विल ऑलवेज फॉर्म अ हेलिकल पाथ बिकॉज आप देखेंगे इस वेलोसिटी के जब दो कॉम्पोनेंट हम करेंगे तो एक कॉम्पोनेंट आएगा पैरल कॉम्पोनेंट और एक आएगा परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट जो परपेंडिकुलर कॉम्पोनेंट होगा वो उसको सर्कुलर मोशन देगा जैसे कि हमने इस केस में देखा था लेकिन जो पैरल कॉम्पोनेंट होगा वो कोई भी उसको कॉम्पोनेंट नहीं देगा बिकॉज आपको पता है अगर इन दोनों के बीच में एंगल जीरो होगा तो यहाँ पे फोर्स उसके उसके कंट्रीब्यूशन में जीरो आ जाएगा इसका मतलब ये देगा इसको सर्कुलर मोशन और ये सिर्फ इसको आगे ले जाएगा बिकॉज उस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है लेकिन वेलोसिटी है इसलिए पार्टिकल हेलिकल फॉर्म बनाएगा नेक्स्ट हम बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की तो कैसे वो दी जाती है इसलिए मैंने इस डायग्राम को ले लिया क्योंकि ये आपके दिया हुआ था एन में सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गवन बाई योर राइट हैंड थम रूल ऑलवेज रिमेंबर एंड वेयर द कर्ल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड थम रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो देर इज़ अ स्पेशल एग्जाम्पल इन योर एन जिसका मेरे को डायग्राम डिस्कस करना बहुत ज़रूरी लगा वो है मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सॉलिड सिलेंडर जिसके अक्रॉस करेंट उसके एरिया के अक्रॉस पास हो रहा है तो याद रखिएगा इन साइड द कंडक्टर इट इज़ वी प्रपोर्शनल टू आर एंड आउटसाइड द कंडक्टर इट इज़ वी प्रपोर्शनल टू वन बाई आर इसको जाके डेफिनेटली एक बार एग्जाम्पल से चेक कर लीजिएगा दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायग्राम टू रिमेंबर I hope you like today's video and comment down below about all the new topics जो मुझे cover करने चाहिए channel पर and also इसका second part will be uploaded soon on the channel. Also if you are new here then subscribe to the channel and give the video like if you really enjoyed it. We'll be meeting soon in the next video. Till then take care and keep rocking.